Conform planului de război al României, ipoteza Z, frontul activ urma să fie cel din nord, unde armata întâi, a doua și de nord urmau să atace Imperiul Austro-Ungar pentru a cuceri Transilvania și o a aduce la vechiul regat. Vezi mai multe despre ipoteza Z în videoul din dreapta ecranului. Linkul găsești și în descrierea acestui video. Pe 26 august, șefii armatelor pregătite să invadeze Transilvania au fost chemați la București, unde li s-a dat ordin ca a doua zi, la ora 21, să trimită dincolo de granița austro-ungară forțele armate. Ordinele le-au fost oferite generalilor în plicuri, cu ordinul explicit de a le deschide doar în ziua în care începeau operațiunile. Însumând 65% din totalul forțelor concentrate în vara anului 1916, scopul celor trei armate era să treacă Carpații și să aducă Transilvania la vechiul regat. Acest lucru fusese negociat încă din anul 1915, fiind cea mai importantă condiție pusă de Brătianu pentru o aderare a României la Antantă. Odată declarat războiul contra Austro-Ungariei, pe 27 august, cele trei armate carpatice intră în dispozitiv. Armata de Nord a atacat în Carpații Oriental pe un front de 260 de km, fiind comandată de generalul Constantin Prezan. În zona militară, acesta era considerat un general de salon, fiind foarte mulți ani adjutantul principelui Ferdinand înainte ca acesta să devină rege. Prezan se baza mult pe tânărul capitan Ion Antonescu, ce urma să devină mareșal și conducător al statului român. Operațiunile armatei de nord, compuse din trei divizii și jumătate, s-au desfășurat în trei etape. În prima fază au fost cucerite cele mai importante trecători, Bistrița, Bistricioara, Bicaz, Uz și Oituz. Doar la Bistrița și Uz au fost ciogniri serioase, în rest neexistând două poziție. Odată cu cerite trecătorile, începe a doua fază, pe 6 septembrie, ce avea ca obiectiv cu cerirea înălțimilor ce mărgineau Valea Mureșului și a Târnavei. Divizia 14 a cucerit Toplița, Divizia 18 Pride, iar Divizia 7 Odorhei. Divizia 61 austriacă, totalizând abia 6.000 de oameni, s-a văzut nevoită să se retragă. Oprirea înaintării armatei de nord a reprezentat o mană cerească pentru puterile centrale. Ei reușesc să aducă în terin în Transilvanie divizia 10 bavareză, divizia 39 ungară, corpul alpin german și o brigadă Landsturm. Generalul Kurt von Morgan preia conducerea acestui sector. Pe 11 septembrie, toate acțiunile ofensive au fost oprite datorită situației critice din sud. Vezi mai multe despre manevra de la Flămânda în videoul din dreapta ecranului. Linkul puteți găsi și în descrierea acestuia. În a treia etapă, majoritatea unităților au rămas pe loc, fortificând terenul câștigat. Armata a doua a atacat arcul carpatic pe un front de 230 de km. Era compusă din patru divizii de infanterie și una de cavalerie. Generalul Averescu, numit la comanda ei, era furios, doar ce nu fusese numit la conducerea marelui cartier general. Întâmpinând o slabă rezistență, sunt cucerite cele mai importante trecători, Bram, Predal și Buzău. La Predal, forțele române au dat buzna peste vama ungară, găsindu-i pe grăniceri și din ziarul. Atât de mare a fost surpriza atacului, în alte zone grăniceri erau în lejerie intimă. Rezistența austro-ungară în acest sector era condusă de generalul Anton Golbach, având la dispoziție doar divizia 71 austriacă și regimentul 82 infanterie. Conform planurilor puterilor centrale de retragere, pe 29 august, divizia 4 română intră în Brașov. Aceasta a reprezentat o mare bornă pentru ofensiva română, dovedindu-se un punct culminant pentru moralul trupei. După trecerea Carpaților, următorul obiectiv al armatei a doua era atingerea linii Făgăraș-Homorod. Pe 6 septembrie, divizia a 5 a fost transferată în sud, iar Averescu preia comanda grupului de armate sud. În locul său a fost numit un general care era recunoscut pentru incompetența sa, Grigore Crăinicianu. Deși fusese reincluși în ordinul de oprire a ofensivei, armata a doua a continuat înaintarea. Pe 14 septembrie ating linia homorod făgăraș iar pe 18 divizia 22 și divizia 21 sunt suite în tren și trimise în sud. Sarcina armatei a doua era să fortifice terenul câștigat. 
Progresul fusese unul impresionant, pătrunzând între 70 și 100 de km în Transilvania. Armata întâi forma aripa stânga frontului carpatic, întins pe 260 de km de la Argeș la Dunăre, comandate de generalul Ioan Culcer. Forțele sale erau împărțite în trei grupuri în funcție de zona unde operau, Cerna, Jiu și Olt. Grupul Cerna, condus de generalul Dragalina, compus din Divizia 1, trece granița de pe Dunăre și ocupă Valea Cernei pe 1 septembrie, insula Ada Cale pe 3, orașul Oravița pe 4. Odată atinse aceste obiective, grupul trece la fortificare și defensivă. Grupul de luptă Jiu avansează în Transilvania prin pasurile Surduc și Vulcan. Obiectivul ei era Valea Mureșului. La 29 august ajunge la periferia orașului Petroșani, iar pe 30 intră în oraș, fiind un puternic centru minier de o importanță capitală pentru austro-ungari, la fel ca și calea ferată de la nord, aceștia trimit divizia 187 germană și corpul alpin pentru a opri avansul grupului. Din fericire pentru ei, Culcer ordonă oprirea ofensivei la nord de Petroșani și fortificarea de fileului Jiului. Grupul Olt era cel mai mare corp de luptă al armatei întâi, având două divizii, 13 și 23. Primul obiectiv era cucerirea depresiunii Sibiului. Pe 1 septembrie, de frică ca armata română să nu distrugă Sibiul, oficialitățile orașului vin în întâmpinarea ei și îl predau. Colonelul Traian Moșoiu ezită să intre în oraș fără acordul superiorilor, pierzând o oportunitate să cucerească un important oraș al Transilvaniei, în egală măsură important și metumoralul soldaților. Într-un final, Culcer hotărăște să nu ocupe orașul considerându-l o vulnerabilitate pentru ofensiva română. Pătrunderea armatei române în Transilvania a provocat panică în rândul populației ungurești, amintind de Revoluția din 1848-1849. În ciuda temerilor maghiarilor, trecea sub stăpânirea românească s-a făcut fără incidente. Parlamentarul Vasile Cancicov rememorează aceste evenimente. Peste Carpați ar fi bine. Am luat homorod, almaș, cohalm și făgăraș. Făgărașul! Cine din cei ce nu au învățat puțină istorie românească nu e cuprins de un fior de mândrie auzind că făgărașul, de unde a scoborât Radu Negru Vodă de a pus temelia țării românești, făgărașul leagă în României de astăzi. Aceste victorii ale armatei române erau însă unele iluzorii. În scurt timp, forțe superioare germano-austro-ungare vor începe o puternică contraofensivă în Transilvania. Rămâneți aproape de noi pentru a afla continuarea. Pentru a fi primii care aflați când urcăm un video nou, dați subscribe canalului nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați să ne urmăriți și în social media. Linkurile le găsiți în descrierea videoului. Fiecare like sau share ne încurajează să producem mai mult content despre istoria românilor.